என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது லெசன் நம்ம ஜாமண்ட்ரிக்குள்ளே வர ட்ரையாங்கிள் கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க ஸோ நேராக வந்து நாலாவது லெசன் வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே புரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு புரியாது ஏன்னா லெசன் நம்பர் ஒன் பேசிக்ஸில் இருந்து ஒவ்வொரு லெசனாக படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஜாமண்ட்ரி டாபிக் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா சரிப்பா இப்போ இந்த நாலாவது லெசன் ஜாமண்ட்ரியில் ட்ரையாங்கிளில் நம்ம படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி தியரம் சரிங்களா பிபிடி பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தியரம் இதுக்கு பேர் நிறைய புக்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு படித்தாலும் சரி இப்போ நீங்கள் ரயில்வே படித்தாலும் சரி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் படித்தாலும் சரி இல்லை காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு படிக்கிறீங்கனாலும் நீங்கள் வச்சுருக்கிற குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது திடீர்னு ட்ரையாங்கிள் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பை பிபிடி தியரம் பை பிபிடி தியரம்னு போட்டிருப்பாங்க இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தியரம் இந்த தேரத்தை வச்சு தான் நம்மளால் ட்ரையாங்கிளில் ஒரு சில கொஷனை சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம இந்த பை பிபிடி சொல்கிறேன் இல்லையா பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தேரம் இந்த தேரம்ப்பா நம்மளோட ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்கும் கிளாஸ் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு சிபிஎஸ்சி புக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயித் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கும் நம்மளோட சமச்சீர் புக்லேயும் இந்த பிபிடி தேரம் ட்ரையாங்கிளில் இருக்கும் இப்போது நம்ம ஸ்கூல் டைமில் இதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட சொல்லுவாங்க பிபிடி தேரமை ப்ரூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்மளோட கொஷின் ஸ்கூலில் பட் நம்ம அந்த ப்ரூவு அதெல்லாம் நம்ம படிக்க வேணாம் நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறனால பிபிடி தேரம்னா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்க போகிறது இல்லை பட் எதனால் இந்த கொஷனுக்கு ஒரு சில ட்ரையாங்கிள் கொஷனுக்கு நம்ம இந்த பிபிடி தேரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போது <laughs> ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இப்படி நான் ஒரு கோடு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க கொஷனில் அப்படின்னா டிஇ சரிங்களா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்கப்பா டிஇ இஸ் பேரலல் டு பிசி இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஇன்ற லைனும் பிசின்ற லைனும் பேரலலில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கொஷனில் கொடுத்துருந்தாலே இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி தியரம் தான் யூஸ் பண்ணும் எப்படி இந்த பிபிடி தியரம் என்ன எதை மென்ஷன் பண்ணுது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு லைனு ஒரு சைடோட ட்ரையாங்கிளுக்கு பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லைன் எதுக்கு பேரலலாக இருக்குது மொத்தம் மூணு சைடு இருக்குது ட்ரையாங்கிளுக்கு அதில் ஒரு ஒரு இந்த லைன் ஒரு சைடு ஏதாச்சும் ஒரு சைடு ஏதாச்சும் ஒரு சைடோட ட்ரையாங்கிளுக்கு பேரலலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த இன்டர்செக்ட் பண்ணதில் ரெண்டு சைடோட பாயிண்ட்டு இந்த ரெண்டு சைடோட பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறனால இதோட லென்த்தும் இதோட லென்த்தும் இதோட லென்த்தும் இதோட லென்த்தும் ஈக்குவலாக ப்ரொப்போஷ்னலாக டிவைட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தியரம் இப்போ நான் சொல்லது புரியுதுங்களா ஒரு லைனு ஏதோ ஒரு சைடோட ட்ரையாங்கிளில் பேரலலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த லைன் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற ரெண்டு சைடு இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த சைடு ட்ரையாங்கிள் ப்ரொப்போஷ்னலாக டிவைட் ஆகும் ஈக்குவல் ஆஃப் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தியரம் ஓகேவா ஸோ எப்பெல்லாம் ஒரு பேரலல் லைன் வருதோ ஒரு சைடுக்கு பேரலல் லைன் வருதோ அப்போ எல்லாமே நம்ம ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தேரம் யூஸ் பண்ணுவோம்ப்பா ஸோ அந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடி நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏடி டிவைடட் பை டிபி சரிங்களா ஏடி டிவைடட் பை டிபி இது எதுக்கு பேரலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ பை இசி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி அவ்வளோதான் இது தான் ஏன்னா நிறைய கொஷின் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எழுதியிருப்பாங்க இது எதுக்கு எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது சில புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே போட்டிருப்பாங்க பை பிபிடி தியரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்னென்னா பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தியரம் படி நான் இதை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஆனால் இப்படி தான் நம்ம ஒரு கோடு போடலாமா இல்லை வேறு எப்படி வேணாலும் கோடு போடலாமா இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளில் இப்படி ஒரு கோடு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லி இப்படி ஒரு கோடு இது வந்து ஏபிசி ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டி அண்ட் இ இப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டு இப்படி ஒரு கோடு
ஸோ ஒரு சைடுக்கு பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக இது பிபிடி தியரம் தான் அப்ளை பண்ணும் இந்த லைன் ஒரு சைடுக்கு பேரலாக இருக்கும்போது அந்த லைனோட இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு இந்த சைடை ப்ரொப்போஷ்னலாக பிரிக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏடி பை டிசி ஈக்குவல் டு பிஇ பை இசி அவ்வளோதான்ப்பா ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே லைன் வருதோ இதே இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து லைன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்குது இப்படி சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து லைன் வரும்போது இது எதுக்குமே பேரலல் கிடையாது இது பர்பண்டிகுலர் அதனால் இதை நம்ம மீடியன்னு படிச்சுருப்போம் ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேயே நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ மீடியனுக்கும் இங்கே இருக்கிற பிபிடிக்கும் பேரல் லைனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் கொஷனில் வந்து எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் இந்த கொஷனை பிபிடி தேரம் வச்சு தான் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ஒரு டைரக்ட் கொஷன் தான் இருக்கும் நம்ம அந்த கொஷனை ஃபுல்லாக படித்து பார்த்து ஓகே டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது எப்போ டயக்ராம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா நம்ம தான் யோசிக்கணும் ஓகே பிபிடி தேரம் போட்டு தான் இந்த கொஷனை சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம தான் யோசித்து போடணும் சரிங்களாப்பா ஸோ ரெண்டு கொஷன் நம்ம போட போகிறோம் அதனால தான் நான் முன்னாடியே இதை சொல்லிக் கொடுத்தேன் தனியாகவும் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிற ரெண்டுமே நம்மளோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் படிச்சுட்டு போக மாட்டோம் முக்கியம் இல்லைன்னு நினச்சி விட்டுட்டு போயிடுவோம் பேசிக்கான கொஷின் படிச்சிடுவோம் பட் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தியரம் வச்சு ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் கொஷனே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த தியரத்துக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ மறந்துடாமல் மறுபடியும் நான் சொல்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் இருந்து படிங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு லெசன் படிக்காதவங்க தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட்டில் இருந்து படிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் பண்ணாமல் உங்களால் அந்த ட்ரையாங்கில் ஒழுங்காக படிக்க முடியும் சரியாப்பா இப்போ நம்ம ஒரு மூணு கொஷின் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் மொத கொஷன் இன் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஃப் டி அண்ட் இ ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் on the side of ab and ac respectively such that de is parallel to bc seringa so avanga paarenga ella value kuduthirukanga ad na x db na x minus 2 kadasiya nammala enna kekkranga na find the value of x இப்போப்பா அந்த கொஷனில் நம்ம தான் டயக்ராம் வரையணும் சில கொஷனில் டயக்ராம் இருக்கும் சில கொஷனில் டயக்ராம் இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த கொஷனில் பார்த்திங்கன்னா டயக்ராம் கிடையாது நம்ம தான் டயக்ராம் வரையணும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ ஏபிசி அப்படின்ற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஏ இது பி இது சி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் டி அண்ட் இ ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஸோ டியும் இயும் எதுக்கு பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டின்ற பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ற பாயிண்ட் இருக்குது இந்த லைன் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு வார்த்தை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டிஇ இஸ் பேரலல் டு பிசி இந்த டியும் பிசியும் பேரலல் பா ஸோ டிஇயும் பிசியும் பேரலல் அப்படின்ற வார்த்தை ரெண்டு லைன் ட்ரையாங்கிளில் கொடுத்துருந்தாலே நம்ம மைண்டில் டக்குன்னு ஒன்று மட்டும் தான் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் பிபிடி தியரம் போட்டால் மட்டும்தான் இந்த கொஷனை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஏன்னா ரெண்டு லைன் பேரலல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்போசிட் சைடு இப்போ இந்த லைனு ஜாயின் பண்ணுற இந்த சைடும் இந்த சைடும் பேரலாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது என்னென்ன வேல்யூவெல்லாம் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி ஸோ ஏடின்றது எக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி டிபின்றது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ ஏஇன்றது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ அடுத்து இசி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ எல்லா வேல்யூமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பிபிடி தேரம்னா என்னப்பா ஏடி சரிங்களா ஏடி டிவைடட் பை டிபி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏஇ டிவைடட் பை இசி ஸோ இதுதான் பிபிடி தேரம் இப்போ தான் படித்தோம் எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏடினா எக்ஸ் டிபினா என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஏஇனா பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இசினா என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்றது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர் ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் ஸோ கடைசியாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸுன்றது ஃபோர் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர்ப்பா அவங்க அதான் கேட்டிருக்காங்க சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்பாங்க இந்
நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பேரல லைன் அப்படின்னு வந்தாலே இந்த பேரல லைன் இருக்கு பாருங்க இந்த பேரல லைன் அப்படின்னு வந்தாலே ட்ரையாங்கிளில் கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த பிபிடி தியரம் தான் ஓகேவா பை பிபிடி தியரம் நிறைய புக்ஸ்ல இப்படி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அதுதான் அர்த்தம் ஓகேவாப்பா ஸோ இதுதான் மொத கொஷனோட ஆன்சர் அடுத்த கொஷன் ஸோ அடுத்த கொஷன் பாருங்கள் சில பேருக்கு இந்த மாதிரியான கொஷன்ஸில் டவுட் இருக்கும் ஏன்னா நான் ட்ரையாங்கிளில் வந்து இப்படி தானே பேரல் லைன் போட்டேன் ஒரு வேலை இப்படி பேரல் லைன் போட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷனை பாருங்களேன் இந்த ஃபிகர் ஏபிசி போன கொஷனில் டயக்ராம் கொடுக்கல ஆனால் இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு டயக்ராமை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசின்ற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதில் டிஇ அப்படின்ற பாயிண்ட்டும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டிஇன்றது ஒரு பேரல் லைன் அந்த பாயிண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஇ இஸ் பேரல் டு ஏபி ஸோ டிஇயும் ஏபியும் பேரலல் பா அப்போ டிஇயும் ஏபியும் பேரலல் அப்படின்னு சொன்னாலே எதெல்லாமே இந்த இந்த சைடும் இந்த சைடும் பேரலலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏடி ஸோ ஏடி டிவைடட் பை டிசி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பிஇ டிவைடட் பை இசி அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரலாக இருக்கும் ப்ரொப்போஷனலாக டிவைட் ஆகிருக்கும்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எல்லா வேல்யூமே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஏடி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம டூ எக்ஸ் போடுவோம் டிசி ஸோ டிசின்றதை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி பிஇ ஸோ பிஇ பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு டிவைடட் பை இசி இசி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி கடைசியாக நம்மளை கேட்குறது ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் இங்கே டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரு எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ்ன்றது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றது மைனஸ் எக்ஸு இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸு இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடிச்சுருங்க ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது இது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது ஃபைவ் எக்ஸு அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ்ன்றது த்ரீ ஸோ எக்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை ஃபைவ்ப்பா ஸோ இதுதான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ எப்போதுமே சரி ஒரு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ நம்ம அதுக்கேற்றா தான் கண்டுபிடிக்கணும் சில கொஷனில் இப்போ வந்து ரெண்டு கொஷன்லையுமே எக்ஸ் தான் கேட்டாங்க சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஷனில் எக்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சில கொஷனில் பி ஈஸியாக கண்டுபிடிங்கன்னு பாங்க அப்போ ஈஸியோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம என்னமோ எக்ஸ் சில சமயம் ஏடி கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நிறைய கொஷன்ஸில் நம்மளோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ஒரு பேரல லைன் கொடுத்துட்டு இது நயன் இது டூ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில வேல்யூ கொடுத்துட்டு அந்த லாஸ்ட் மட்டும் கொஷின் மார்க் என்ன அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுட்டே ரெகுலராக படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் அதிகமாக வரும் ஓகேவா ஜாமெண்ட்ரியில் ஸோ ஒரே ஒரு கொஷின் நான் ஹோம்ஒர்க் கொஷின் தரேன் ஆன்சர் வந்து டூன்னு நினைக்கிறேன் ஹோம்ஒர்க் கொஷனுக்கு நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கொஷின் நீங்களே போட்டு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நான் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பராக ஆனால் நான் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஒரு நோட் போட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் பொறுமையாக எழுதிட்டே வாங்க சரியா ஜாமெண்ட்ரி தனியாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் தனியாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே ஹெட்டிங் போட்டு ஒரு ஒரு இருபது முப்பது பேஜ் விட்டு விட்டு அப்படி எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் டைமில் ஒரே வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணால் மட்டுமே போதும் உங்களால் பாஸ் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா ஸோ எதுக்காகவும் ஏனோ தானோன்னு மட்டும் படிச்சிடாதீங்க ஒவ்வொரு லெசனாக படிச்சுட்டு வாங்க நான் ஆரம்பத்துலேருந்து அதான் சொல்கிறேன் லெசன் நம்பர் ஒன் லெசன் நம்பர் டூ லெசன் நம்பர் த்ரீ அப்படி படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த ஃபைனல் லெசன் வரும்போது அந்த கம்ப்ளீட்டாக படித்த ஃபீல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கே அங்கே மாற்றி மாற்றி படித்தீங்கன்னா இது புரியலாம் ஆனால் நீங்கள் அடுத்தடுத்த கொஷின் வரும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் லெசன் நம்பர் ஒன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க சரியாப்பா ஸோ ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் படிக்கட்டும்